för att kunna utforska månen eller mars behövs avancerade AI-robotar. Och sådana håller forskare i Luleå just nu på att utveckla. Jag är Avijit Banerji. Jag jobbar som postdoctoral researcher med Robotics and AI Group. Och jag är ledande i Space Robotics Research Direction med Robotics and AI Group. Avijit Banerjis specialitet är att skriva algoritmer till självstyrande föremål som robotar och månlandare. Hans algoritm för en mjuk och säker landning för rymdfarkosten Vikram gjorde det möjligt för Indien att landa på månen för första gången i augusti 2023. Algoritmen gjorde att månlandaren kunde sakta in på ett kontrollerat sätt och landa på avsett plats på månens sydsida. We can consider a car that we are driving with only brake, there is no accelerator, and we need to park the car. That means it will go and land, and when we park the car, it should have proper orientation, so that uh, we can park the car in proper parking lot. Nu utvecklar Avijit Benergy tillsammans med sitt team nästa generations autonoma robotar för utforskning av svåråtkomliga ytor i rymden och på jorden. Och robotarna testas i en ny underjordisk forskningsanläggning i Luleå. We are 34 people at this point. Our common objective here is that whatever we are developing that can be applicable in space. One is a quadruped robot which is a kind of a bio robot. A bio robot is kind of a robot that mimics uh, biological creatures in some aspect or other, like uh, our sport of quadruped robot uh, mimicking the motion or the behavior of a dog in general. Genom att utrusta den självgående robothunden Spot med bland annat värmekamera och minidrönare kan man utan mänsklig bemanning utforska svårtillgängliga miljöer som grottor och skrevor. Där bedöms det vara mest sannolikt att hitta spår av liv i rymden. In the planetary exploration that is one uh, important aspect uh, because inside cave there will be no communication and uh, we need to understand and perceive our environment uh, by the robot itself. I samarbete med NASA jobbar nu teamet på att ta fram en algoritm för spot baserad på maskininlärning för att den ska kunna bli självgående och samarbeta med drönaren som den bär på ryggen. I det underjordiska labbet testas och finslipas robotarnas samarbete. It is like the robots are kind of a mechanical instrument. They don't have any intelligence to perform what to do and in what situation how to make plan and to perform some objective, okay? But the algorithm puts life into the robot. It brings intelligence to the robot, uh, mimicking that whatever we want. Spot och drönaren kan användas för att samla prover, till exempel is och snöpartiklar i grottor och hålrum på Mars. Det är den planet i vårt solsystem som är mest lik jorden och särskilt intressant i jakten på liv i universum. The algorithm it does the mathematics inside. It will make the spot learn how to move in an unknown environment, and it will find some kind of source, maybe water, maybe some specific metal or gas, in a way that we can explore the planet, uh, the surface, as well as inside the cave, to find uh, various aspects of the fundamental questions of humanity, like is there a life beyond Earth or how the origin formed. Inom tio år tror forskarna att det är fullt möjligt att skicka robotar liknande spot till Mars. What we have seen uh, as a, a science fiction uh, early as a movies like Wally, those are now becoming the reality. Mm.